വെൽക്കം ടു എൻ സി ആർ ടി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് അപ്പോ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയില് കൂളം സ്ലോ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സമ്മറി പോയിന്റ്സ് ആണ് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കൂലം സ്ലോ ദ മ്യൂച്വൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ് ചാർജസ് ക്യൂ വൺ ആൻഡ് ക്യൂ ടു ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പ്രോഡക്ട് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ദിസ് ഇസ് ആർ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ടു വൺ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് കുഡ് ബി റിട്ടൺ ആസ് എഫ് ടു വൺ വിച്ച് ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓൺ okay it's a vector force on q2 due to q1 is equal to k q1 q2 by r21 square in the direction of r21 where this r21 is a unit vector in the direction from q1 to q2 and k is equal to 1 by 4 pi epsilon naught which is the constant of proportionality in sa units the unit of charge is coulomb the experimental value of the constant epsilon not okay epsilon 0 or epsilon not which is given by 8.854 into 10 power minus 12 coulomb square per newton meter square the approximate value of k is given as 9 into 10 power 9 newton meter square per coulomb square and we have already seen this the ratio of electric force and gravitational force between a proton and electron is given by k e square by g m e m p which is approximately equal to 2.4 into 10 power 39 which means electrical force is much much greater than gravitational force okay so adakku nammal last video il kandadana ini namukku next section nokkam next section ona 1.7 which is force between multiple charges okay force between multiple charges okay appo namukku rendu point charge anengil adu thammilulla mutual force electrical force endana ennu kandupidikan nammal last video il kanda coulomb's law namukku use cheyam we could use coulomb's law angana anengil namukku onnalla oru vaal charge undu chittunu vicharikkam adu ippo oru vacuumile consider oru system which is in vacuum and which is having n stationary charge n stationary charge ullo oru system consider cheya okay then namukku aa stationary charge ne engane name cheyam first charge ne q1 second charge ne q2 third charge ne q3 angane avasanam poi poi qn charge athrayum charges undu nu vicharikka angane anengil namukku ee q2 um q3 um baaki ithrayum charge kaaranam q1 il undavuna force ethrayanu nu calculate cheyana അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ദാറ്റ് ഇസ് വി വോണ്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യു വൺ ഡ്യൂ ടു ഓൾ അതർ ചാർജസ് ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്കിവിടെ കൂളം സ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല കാര്യം കൂളം സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക്കലി ഫോർ ടു പോയിന്റ് ചാർജസ് ഇവിടെ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി കുഡ് യൂസ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ദാറ്റ് ഇസ് പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് അഡീഷൻ സി ബിക്കോസ് നിങ്ങളിത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സസിൽ നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് രണ്ട് ഫോഴ്സസ് എഫ് വണ്ണും എഫ് ടു അതിനെ നമുക്ക് ടെയിൽ ടു ടെയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പാരലോഗ്രാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു സി യു ആർ കൺസ്ട്രക്ടിങ് എ പാരലോഗ്രാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക എഫ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എഫ് ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇഫ് ടെയിൽ ടു ടെയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാരലോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാരലോഗ്രാത്തിന്റെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് യു ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ആ റിസൾട്ട് ഫോഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എഫ് വൺ എഫ് ടു കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ ടു എഫ് വൺ എഫ് ടു കോസ് തീറ്റ വെർ തീറ്റ ഇസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് ടു ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്കിപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സസിനാണ് ഇത് പഠിച്ചത് ഇത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അപ്പം അത് സാധിക്കുമോ ഇല്ല എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളിത് ഈ പാരലോഗ്രാം ലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് പാരലോഗ്രാം ലോ അതായത് പാരലോഗ്രാം ലോ നമുക്ക് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാരലോഗ്രാം ലോ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാരലോഗ
വെച്ച് നമുക്ക് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പാരലോഗ്രാമിലോ അടിസ്ഥാനമാക്കി സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ എക്സ്പെരിമെന്റലി തന്നെ അതിന് ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഏതൊരു ചാർജിനും മറ്റ് ഈ സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ ക്യൂ വൺ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ക്യൂ വണ്ണിലേക്ക് ബാക്കി എല്ലാ ചാർജസും അനുഭവിക്കുന്ന അത് കൊടുക്കുന്ന ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെന്റലി പ്രൂവ്ഡ് ആണ് ഇപ്പം ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ക്യൂ വൺ അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യൂ ടു കാരണം ക്യൂ വണ്ണിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ക്യൂ ത്രീ കാരണം ക്യൂ വണ്ണിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ ക്യൂ എൻ കാരണം ക്യൂ വണ്ണിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഫോഴ്സസിന്റെ എല്ലാം കൂടെ സമ്മേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സമ്മേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിപ്പോ ക്യൂ ടു ക്യൂ വണ്ണിലേക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ക്യൂ ത്രീയുടെയോ ക്യൂ ഫോറിന്റെയോ അല്ലെ ഈ ക്യൂ എൻ്റെ ഒന്നും പ്രസൻസ് അവിടെ പ്രശ്നമല്ല അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റലി പ്രൂവൺ ഫാക്ടർ ആണ് അതാണ് നമ്മളുടെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അത് അൺഎഫക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ അൺഎഫക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഈ പാരലോഗ്രാം ലോ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പാരലോഗ്രാം ലോ ആണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ആധാരമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യു വൺ ക്യു ടു പറഞ്ഞ ക്യൂ വണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വി ക്യാൻ യൂസ് കൂളൻസ് ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ജനറൽ എന്താ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഫോഴ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പം അവരുണ്ടാക്കുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഒരു ചാർജിലേക്ക് ഉണ്ടാകും ബാക്കി ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളും കൂളം സ്ലോയുടെയും കൂടി ഒരു ഒരുമിച്ചായിരുന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ആധാരം അനുസരിച്ച് ഒരു ചാർജിലേക്ക് മറ്റ് ചാർജുകൾ അസിസ്റ്റിലുള്ള മറ്റ് ചാർജുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ എല്ലാം കൂടി സമ്മേഷൻ ആയിരിക്കും നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ആ ഓരോ ചാർജും മറ്റൊരു ചാർജിനെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്ത മറ്റ് ചാർജുമായിട്ട് യാതൊരു വിധ പ്രശ്നമില്ല അൺഎഫക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ അതാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ആധാരം ഓക്കെ അപ്പൊ അതും കുളം സ്ലോയും വെച്ച് കാര്യം കുളം സ്ലോ വെച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ക്യൂ ടു ക്യൂ വണ്ണിലേക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എനി ചാർജ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എനി ചാർജ് ഡ്യൂ ടു എ നമ്പർ ഓഫ് അതർ ചാർജസ് ഡ്യൂ ടു എ നമ്പർ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എനി ചാർജ് ഡ്യൂ ടു ഫോഴ്സ് ഓൺ എനി ആ ഓക്കെ ഫോഴ്സ് ഓൺ എനി ചാർജ് ഡ്യൂ ടു Okay, you can write it like that. Due to a number of other charges is the vector sum of is the vector sum of all the forces the vector sum of all the forces on that charge on that charge due to the other charges ഒരു സമയത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോഴ്സസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോഴ്സസ് ആർ അൺഎഫക്റ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അതർ ചാർജസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് അതർ ചാർജസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതായത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് ചാർജസ് അത് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷനോ ഇപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ചാർജസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷനോ റിപ്പൾഷനോ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചാർജോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ബാക്കി ഏത് ചാർജിനും ആയിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും അതിനില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പേരിൻ്റെ ആ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വി ക്യൂൻ യൂസ് ഫുലാം സ്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഈ കൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കാം യു കൺസിഡർ എ സിസ്റ്റം അത് മൂന്ന് ചാർജിലൊരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ക്യൂ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ക്യൂ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഒറിജിൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു പൊസിഷൻ ഓ എന്ന് പറയുന്ന റെഫറൻസ് പോയിന്റ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് ഓ എന്ന് പറഞ്ഞ
വെക്ടർ ആർ ത്രീ ഓക്കെ അത് അവിടെ എല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോഴ്സ് ഓൺ ചാർജ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓൺ ചാർജ് ക്യൂ വൺ ഈ സിസ്റ്റം ഈ സിസ്റ്റത്തിന് മൂന്ന് ചാർജ് ആണല്ലോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യു ത്രീ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യൂ വണ്ണിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ചാർജ് എന്താണ് അപ്പൊ ക്യൂ വണ്ണിലേക്ക് ചാർജ് അനുഭവപ്പെടുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനെ ഫോഴ്സ് അതിൽ അനുഭവപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ ടുവും ക്യൂ ത്രീ ആയിരിക്കുമല്ലോ സോ വി വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് ഓൺ ചാർജ് ക്യൂ വൺ ഡ്യൂ ടു ദ അതർ ടു ചാർജസ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ ടു ആൻഡ് ക്യൂ ത്രീ അത് എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് സോ അതിനെ ഞാൻ എഫ് വൺ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എഫ് വൺ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ക്യൂ വണ്ണിന് ക്യൂ ടു കാരണവും ക്യൂ വണ്ണിന് ക്യൂ ത്രീ കാരണവും ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ സമ്മേഷൻ ആയിരിക്കും ഒബിയസ്ലി എന്താണ് അതിന്റെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അത് നമ്മൾ ബൈ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ അങ്ങനെയാണ് ബൈ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ നമ്മളുടെ ഈ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യു വൺ ഡ്യൂ ടു ക്യൂ ടു അതിനെങ്ങനെ എഴുതുന്നത് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എഫ് വൺ ടു ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഭവിക്കുന്ന ആള് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് കോസ് ആവാൻ കാരണമായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ ടു ടു കാരണം ആൻഡ് പ്ലസ് എഫ് വൺ ത്രീ ഇതിന്റെ സമ്മേഷൻ ആയിരിക്കും ദിസ് ഇസ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എഫ് വൺ ഡ്യൂ ടു ചാർജ് ക്യൂ ത്രീ അതാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അത് കണ്ടതാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ അക്കോർഡിംഗ് ടു സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ദിസ് ഇസ് ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ചാർജ് ക്യൂ വൺ ഡ്യൂ ടു ക്യൂ ടു ആൻഡ് ക്യൂ ത്രീ ഇനി വി വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് വട്ട് ഇസ് എഫ് വൺ ടു ആൻഡ് എഫ് വൺ ത്രീ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൂളം സ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം രണ്ട് പോയിന്റ് ചാർജസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ എഫ് വൺ ടു ഇപ്പം യു കൺസിഡർ എഫ് വൺ ടു എഫ് വൺ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടുവും തമ്മിൽ എഫ് വൺ ത്രീ മീൻസ് ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ത്രീയും തമ്മിൽ അപ്പം ആ രണ്ട് ചാർജസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വി ഹാവ് കൂളം സ്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എഫ് വൺ ടു എന്താന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് എഫ് വൺ ടു ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് വൺ ടു ഇസ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എഫ് വൺ ടു ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓൺ ചാർജ് ക്യൂ വൺ ഡ്യൂ ടു ക്യൂ ടു അതെന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഡ്യൂ ടു ക്യൂ ടു അപ്പൊ നോക്ക് ഈ രണ്ട് നമ്മൾ ഈ മൂ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരേപോലത്തെ ചാർജ് ഉള്ള സാധനം അതായത് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ മൂന്നും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് സപ്പോസ് അല്ലെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം വട്ടവർ ഞാൻ ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം മൂന്നും ഒരേ ചാർജ് ഉള്ളതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ മൂന്നും എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടുവും തമ്മിലാവട്ടെ അല്ലെ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ത്രീയും ആയിട്ടും ബേസിക്കലി അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടാണ് ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് എലോങ് ദ ലൈൻ ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ആ ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അത് ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് മീൻസ് ബേസിക്കലി ആ ക്യൂ ടുവിൽ ക്യൂ ടുവിൽ നിന്നും ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യൂ വണ്ണിലേക്ക് ക്യൂ ടു എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അതായത് ഈ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പം ആ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് അനുഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അതായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് റിപ്പൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ട് എലോങ് ദ എല്ലാം എലോങ് ദ ലൈൻ ഫോഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ എലോങ് ദ ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ടാക്സ് ഇറ്റാക്സ് എ വേ ഓക്കെ എ വേ ഫ്രം ദ ചാർജ് എലോങ് ദ ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ സോറി
and c f12 according to coulomb's law namaku equation ariyam that is 1 by 4 pi epsilon not q1 q2 by and the distance between r1 and r2 nu parayana nanda q1 and q2 nu nanda r12 the r12 square and it acts along the direction of line joining the two appo in the direction nu parna r12 inde unit vector kaanicha madi in the direction in idu pole ana nokka we want to find f13 f13 is the force on charge q2 alla force on charge q1 due to q3 q3 karanam q1 il undavuna force adum endana that is also repulsive force adu adu und enda irikkum that is also repulsive force adu und thanne adu away from charge q1 irikkum along the line joining the two appo q3 il ninnum q1 like join cheyna and then this is the line joining between them appo ivideki povuna aa vector aanu see this is the line join between them appo idine q1 la adhe direction la away aayittu irikku ee force varya that means namaku aa force aanu ivide kaanichirikkina f13 okay that is f13 and f13 is given by namaku coulomb's law search ariya 1 by 4 pi epsilon not q1 q3 by distance line joining between q1 and q3 and the distance r13 r13 square uh, along the vector along the unit vector r13 appo namaku rendu force um kandupidichu appo ini endha vende ennallo nokka we have this f12 f13 appo nammude net force nu parayunnad endana net force which is the vector which is given by f12 plus എഫ് വൺ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും വാല്യൂ ഉണ്ട് അല്ലെ ദറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സ്ലോൺ നോട്ട് എഫ് വൺ എഫ് വൺ ടു നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സ്ലോൺ നോട്ട് ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ വൺ ടു സ്ക്വയർ അലോങ് ആർ വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സ്ലോൺ നോട്ട് ക്യു വൺ ക്യു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ ത്രീ സ്ക്വയർ ആർ വൺ ത്രീ അലോങ് ആർ വൺ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഈ നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രാമിൽ നിന്ന് അതിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പാരലോഗ്രാമിലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാരലോഗ്രാം ലോ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എഫ് വൺ ടു പ്ലസ് എഫ് വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ ഇസ് എ വെക്ടർ സോ ഇവിടെ ബേസിക്കലി വെക്ടർ അഡീഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ വിക്ടോറിയയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വെക്ടറിനെ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പാരലോഗ്രാം ലോ ബിക്കോസ് എഫ് വൺ ത്രീ ഇങ്ങോട്ടും എഫ് വൺ ടു ഇങ്ങോട്ടും ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എന്താ ഒരു ക്വാഡ്രിൽ ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ ഡയഗണൽ ദിസ് ഇസ് ദ ഡയഗണൽ ആ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ നെറ്റ് റിസൾട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ എഫ് വൺ ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചാർജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഒരു ചാർജിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ചാർജിൻ്റെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തു ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിലധികം മൂന്നിലധികം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്ക് ഇവിടെ ക്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാർജ് ഇവിടെ ക്യു ടു ഉണ്ട് ക്യു ത്രീ ഉണ്ട് ക്യു ഫോർ ഉണ്ട് ക്യു ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ചാർജ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വി വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ചാർജ് ക്യു വൺ ക്യു ടു ഇവിടെ ക്യു ടു ഉണ്ട് അതല്ല ക്യു വൺ അല്ലാതെ ക്യു ടു ഉണ്ട് ക്യു ത്രീ ഉണ്ട് ക്യു ഫോർ ഉണ്ട് ക്യു ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കാരണം ക്യു വണ്ണിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ക്യു ടു കാരണം ക്യു വണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ക്യു ത്രീ കാരണം ക്യു വണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ക്യു ഫോർ കാരണം ക്യു വണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ക്യു ഫൈവ് കാരണം ക്യു വണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി അതിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫോഴ്സ് ഓൺ ചാർജ് ക്യു വൺ ഡ്യൂ ടു ക്യു ടു ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് വൺ ടു കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫോഴ്സ് ഓൺ ചാർജ് ക്യു വൺ ഡ്യൂ ടു q3 ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണം വിച്ച് ഇസ് എഫ് വൺ ത്രീ അതിനുശേഷം ക്യു വണ്ണില് ക്യു ഫോർ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ചാർജ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ബൈ എഫ് വൺ ഫോർ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ
and uh, force on uh, charge Q1 due to Q5 and then F15. This three. We will conclude. Okay. What do we do? What do we do? We add this. Because we total force on the vector F12. Because total force on charge F1 on F12 plus F13 plus F14 plus F15. We add this. Okay. We will add this. Total force on charge Q1. Now, we will see the first thing. 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 We will the first thing. We will see the first thing. We will see the first thing. We will see the first Suppose our resultant vector is F R1 and the Vulican Jerry. If you have a textbook, this part of the numbers is the Tichan. Okay, this is F12, this is F14, and this is F15, and this is F13. I'm going to end the Tichan. Now, if you have a this F12, this is F12, and F12, and this is 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 F12, this is F12, and this is F12, and uh, this is this is the F13. Okay. I'm going to add the variety. So, the F12 and F13 is the resultant. Okay. That is the resultant. That is the vector. This vector. This is resultant. That means something which I called as FR1. Now, what do you mean? This is the FR1 and F14 resultant. That's the same thing. Now, the net vector. The resultant vector is FR2. See, this is the vector. This is F14. This is F14. we have the result. This is the Which I called here as FR2. This is the FR2. F15 resultant. add this is the same thing. Okay, Q1, Q2. QN where charges are in the And then, uh, individual item Q2, Q1 will apply another. Q3, Q1 will apply another. QN, all uh, charges are in charges in the And then, we force the Coulomb's law. We will do it. That is, we will Matti charge in the presence in the parana doru problem Allah. That is what principle of superposition. Okay. That is the force on any charge due to others could be um, others. Are same as given by Coulomb's law. Coulomb's law paranirikina pola than ne. Namka kandu dika. That is, it is unaffected by the presence of other charges. Matti charge will under, adu under other affect chayimana, jarikinda, oro naita, namka kandu dika and sadiki. Okay. Oro ther, oro charge, matri charge, natramatram, force and good kuna nulla the Coulomb's law which is an ne, kandu dika and sadiki. Matti charge will be present as a hindry in the Okay. Upon the key, upon a peer system consider even in the total force in the barren. Suppose total force on Q1 in the barren, F1 knocking and denote even in the barren. That is a vector sum of vector summation of F12 2 garnum 1 nil down the plus 3 garnum 1 nil down the 
പ്ലസ് അങ്ങനെ എങ്ങനെ എഫ് വൺ എഫ് വൺ എൻ വരെ ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ സമേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ നോക്കുക നമ്മളുടെ ഇപ്പം എഫ് വൺ ടു എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് എഫ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സ്ലോൺ നോട്ട് ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ വൺ ടു സ്ക്വയർ വിച്ച് വിൽ ബി എലോ ആർ വൺ ടു ലൈക്ക് വൈസ് എഫ് വൺ ത്രീസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സ്ലോൺ നോട്ട് ക്യു വൺ ക്യു ത്രീ ബൈ ആർ വൺ ത്രീ സ്ക്വയർ ആർ വൺ ത്രീ ക്യാപ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സ്ലോൺ നോട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു കൂലം സ്ലോൺ കിങ് ഏതാണല്ലോ ക്യു വൺ ക്യു വൺ ബൈ ആർ വൺ എൻ സ്ക്വയർ ആർ വൺ എൻ ക്യാപ് എന്റെ അടുത്ത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സ്ലോൺ നോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂ വണ്ണും എനിക്ക് കോമൺ എടുക്കാം അല്ലെ അങ്ങനെ ക്യൂ വണ്ണും നമ്മൾ കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ വരണേ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ വൺ ടു സ്ക്വയർ ആർ വൺ ടു ക്യാപ് പ്ലസ് ഇവിടെയാണ് ക്യൂ ത്രീ ബൈ ആർ വൺ ത്രീ സ്ക്വയർ ആർ വൺ ത്രീ ക്യാപ് പ്ലസ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ക്യു വൺ ബൈ ആർ വൺ എൻ സ്ക്വയർ ആർ വൺ എൻ ക്യാപ്പ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാം കാര്യം ഇതൊരു സമ്മേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സിഗ്മ വെച്ചിട്ട് അതിനെ കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും സോ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ക്യു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സ്ലോൺ നോട്ട് നമുക്ക് സമ്മേഷൻ കൊടുക്കാം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഒരു അഡീഷൻ സീരീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് സമ്മേഷൻ കൊടുക്കാം ഈ സമ്മേഷന്റെ പാറ്റേൺ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ആറിന്റെ ഇപ്പൊ താഴത്തെ ആർ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് വണ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ആർ വൺ ആറിന്റെ കൂടെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് വണ്ണും ത്രീയും ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ആറിന്റെ കൂടെയുള്ള ആ ഒരു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് കോമൺ ആണ് പിന്നെയുള്ള നമ്പറാ മാറുന്നത് ടു ത്രീ അടുത്ത ഫോർ വരും അങ്ങനെ എൻ വരെ പോകുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ കൂടെയുള്ള നമ്പർ തന്നെയാണ് മേലത്തെ ചാതിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന നമ്പറും അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലെ ഇതെന്ന് പറയുന്നതും പിന്നെ ഈ ടേം യൂണിറ്റ് വെക്ടറിന്റെ ടേമും താഴത്തെ ടേമും സെയിം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഈ മേളത്തെ കിടക്കുന്ന ആളെ ഇപ്പൊ ക്യു ഐ എന്ന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ താഴത്തെ ആൾ എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ആർ വൺ ഐ എന്ന് എഴുതാം ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബിക്കം ആർ വൺ ഐ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പാറ്റേണിൽ എഴുതാം അപ്പം ഇനി ഐയുടെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്താണ് ടു ആണ് അപ്പം നമ്മൾ താഴെ ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ സിക്വൽ ടു ടു ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ ഐയുടെ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ എൻ ആണ് സോ ഐ സിക്വൽ ടു എൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ആദ്യത്തെ ഐഡ്രേഷനിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ ടു ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമ്മേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആവും ഓക്കെ ഐയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്യു ത്രീ ബൈ ആർ വൺ ത്രീ അത് കഴിഞ്ഞ് സമ്മേഷൻ പ്ലസ് ഇനി ഐയുടെ വാല്യൂ ഫോർ ആവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ സീരീസ് കണ്ടിന്യൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു വെക്ടർ സമ്മെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പാരലോഗ്രാം ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അഡീഷൻ ടൈമിലാണ് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഫോഴ്സുകൾ തമ്മിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോഴ്സസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാരലോഗ്രാം ലോ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തമായിട്ടും ഈ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളും കോളം സ്കൂളും സ്ലോയും കൂടി ഉള്ള ഒരു ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അത് വെച്ചിട്ടാണ് വരും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇനി ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് നോക്കാം കൺസിഡർ ത്രീ ചാർജസ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടി ക്യൂ ത്രീ ഈച്ച് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ അറ്റ് ദ വേർട്ടീസസ് ഓഫ് ആൻ ഇക്വലാട്ടൽ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡൽ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വലാട്ടൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണുള്ളത് ഓക്കെ ഇക്വലാട്ടൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് ആ സൈഡ് ലെങ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് എൽ എന്നാണ് ഇവിടെ എല്ലാം എൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ സൈഡ് ലെങ് എൽ ആണ് ഇക്വലാട്ടൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ളത് എന്നാണ് ഈ ചാങ്കിൾ വിൽ ബി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ചാർജസ് അതിന്റെ വെർട്ടീസിൽ വെച്ചിരിക്കും ഇവിടെ ക്യു വൺ ഇവിടെ ക്യു ടു ഇവിടെ ക്യു ത്രീ ഓക്കെ
സൈൻ ഉള്ള മറ്റൊരു ചാർജ് പക്ഷെ മാഗ്നറ്റോട് സെയിം ആയിരിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചാർജാണ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ അത് അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് വാട്ട് ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ചാർജ് ടു പ്ലേസ് ദ സെൻട്രോഡ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സെൻട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മള് അതിന്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഈ വെർട്ടീസ് നിന്ന് ഈ ബി സിയിലേക്ക് നമ്മളൊരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നു പിന്നെ ബിയിൽ നിന്നും എ സിയിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നു സിയിൽ നിന്ന് എ ബിയിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ കോമൺ ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ് ആണ് സെൻട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിന്റിനെ ഓൺ നമ്മുടെ പിക്ചറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെയുള്ള ചാർജാണ് ക്യു അതിന്റെ സൈനും ഈ ക്യൂയുടെ സൈനും ഒരേ സൈനാണ് ഇപ്പൊ ക്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ക്യൂവും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ ക്യൂ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ക്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ ക്യൂവിൽ എത്രമാത്രം ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ അസംബ്ലി ഓഫ് ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ എയിലും ബിയിലും സിയിലും വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് കാരണം ഈ ഓയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അതായത് ക്യൂവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഓക്കെ ഞാൻ ആ പടം അവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു സോറി അതവിടെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു എളുപ്പമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ ബേസിക്കലി നമുക്ക് നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ കൂളംസിലാണല്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഈ എയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചാർജ് അയ്യോ എയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചാർജ് കാരണം ക്യൂവിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ബി കാരണം ക്യൂവിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ സിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യൂ കാരണം ഈ ക്യൂവിലേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് കൂളം സ്ലോ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം അതിന്റെ സ്ക്വയർ വേണമല്ലോ കൂളം സ്ലോയിൽ അത് നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് എയോ എന്നറിയണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചാർജ് ക്യൂവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കേസിൽ നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സിഒ വേണം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം സിമിലർലി നമുക്ക് ബിഒ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും വേണം അപ്പം നമ്മൾ ഇക്വലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പം അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ മൂന്ന് എന്താണ് ഈ മൂന്ന് ആങ് ഇത് ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിന്റെ ഒരു സിമട്രി അനുസരിച്ച് ഇക്വലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് സെൻട്രോയിഡിൽ നിന്നും ആ വെർട്ടിക്സിലേക്കുള്ള മൂന്ന് ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് എയോ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പൊ എയോ കണ്ടുപിടിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും സിഒയും ബിഒയും അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ എളുപ്പമായി അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പടം നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ദിസ് ഇസ് എ ബി സി ആണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എയിൽ നിന്നും ബി സിയിലേക്കുള്ള ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു സോ ഇത് ഇവിടെ മുട്ടുന്ന ഡിയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇഫ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ യുനോ ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇക്ലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെ ഇത് മുഴുവൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് വിൽ ബി തേർട്ടി ഡിഗ്രി അല്ലെ അപ്പം ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ അകത്ത് വാട്ട് ഇസ് കോസ് തേർട്ടി കോസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട്നീസ് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട്നീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആള് ദറ്റ് ഇസ് എ സി അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കുക ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എ ഡി എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും എ സി കോസ് തേർട്ടി എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഇക്ലോട്ടർ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ് ലെങ്ത് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഗിവൺ ആ സെൽ സോ ദിസ് ഇസ് എൽ ഇനി കോസ് തേർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ദാറ്റ് ഇസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു സോ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി നോക്കുക നമുക്ക് എയോ
ഓക്കെ ബൈസെക്ടർ അപ്പം അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് എ ഡി അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു എ ഡി ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എൽ സോ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എൽ ഈ ടൂവും ഈ ടൂവും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് ഞാൻ ഇതിന് എനിക്ക് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ത്രീ അല്ല അല്ലേ അപ്പം എനിക്ക് ഇനി റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഈ ത്രീ എനിക്ക് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ റൂട്ട് ത്രീ ഈ റൂട്ട് ത്രീ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് ഐ കുഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എല്ലാം എഴുതാം ഓക്കെ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എൽ സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എ എത്ര കിട്ടി വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അല്ല എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എയോയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എയോയും സി ഒയും ബി ഒയും സെയിം ആണ് സോ അത് മൂന്നും വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അപ്പൊ ഓരോന്നായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ ഓൺ ക്യു ഡ്യൂ ടു ചാർജ് ക്യു അറ്റ് എ അത് എയിലുള്ള ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് കാരണം ഈ സെൻട്രോഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് നമ്മൾ എഫ് വൺ എന്ന് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സ്ലോൺ നോട്ട് നമ്മുടെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യൂ ഇൻറ്റു ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മളുടെ എ ഒ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആൻഡ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എലോങ് ഒയോ തന്നെ ആയിരിക്കും എലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എയോ ആണ് ആൻഡ് ആ എയോ എലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എയോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ റിപ്പൾഷൻ ആണ് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ക്യൂവും ക്യൂവും സെയിം സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് റിപ്പൾഷൻ ആയിരിക്കും സോ എലോങ് എയോ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് എലോങ് എയോ ബട്ട് എവേ ഫ്രം ക്യൂ അത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ എഫ് വൺ അത് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എഫ് വൺ സി വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സ്ലോൺ നോട്ട് q q by ao square ao nu parayna 1 by root 3 the whole square into l square e 1 by root 3 nu parayna root 3 de square nu 1 by root 3 melike kumbu root 3 by 1 nu varu appo root 3 by 1 adu 1 by root 3 de square nu parayna etrana nammal detail aayittu edhu that is 1 by 4 by epsilon not q q by 1 by root 3 means 1 by 3 ഇത് മേളിലേക്ക് പോകും വൺ ബൈ ത്രീ മേളിലേക്ക് പോകുമ്പോ അത് റെസിപ്രോക്ക് റെസിപ്രോക്കലായിട്ടാ വരിക സോ ഹിയർ യു ഹാവ് ത്രീ ബൈ വൺ സോ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാവല്ലോ ത്രീ ക്യൂ ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സ് ഫോർ നോട്ട് എക്സ് ക്വയർ ഇതൊന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതാവേ സോ ദിസ് ഇസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സ് ലോൺ നോട്ട് ക്യൂ ക്യൂ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് എല്ലോ എയോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക സിമിലർലി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോഴ്സ് എഫ് ടു ഓൺ ക്യു ഡ്യൂ ടു ചാർജ് ക്യു എച്ച് ബി ഇപ്പം ഈ ബി കാരണം ബിയിലിരിക്കുന്ന ക്യു കാരണം ഈ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂലേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഫോഴ്സ് സോ സിമിലർലി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതും ഒരേപോലെ ഉണ്ട് കാരണം ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം അല്ലേ സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ക്യു ക്യൂ ബൈ square same force ആയിരിക്കും and it will be acting along the BO ലേക്ക് ബി ഒയിലായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് മാത്രമേ മാറുന്നത് എലോങ് ബി ഒ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം അതും റിപ്പൾഷൻ റിപ്പൾഷൻ ആണ് വരിക ബിയും ഓയിലും തമ്മിലും എന്താണ് റിപ്പൾഷൻ ആണ് സോ ക്യൂയുടെ ആ ലൈൻ ജോയിനിങ്ങിന് എവേ ഫ്രം ചാർജ് ക്യൂ ആയിരിക്കും അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സി സോ എഫ് ടു ഇങ്ങോട്ടാ വരിക എഫ് ടു അങ്ങോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സിമിലർലി നമുക്ക് അടുത്തത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോഴ്സ് എഫ് ത്രീ ഓൺ ക്യു ഡ്യൂ ടു ചാർജ് ക്യു അറ്റ് സി സിയിലെ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് കാരണം ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂവിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സ്ലോൺ നോട്ട് ത്രീ ക്യു ക്യൂ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ എലോ സി ഒ ആവുന്നെന്നേ ഉള്ളൂ എലോ സി ഒ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ഈ സി സി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ക്യൂ ഇരിക്കുന്നത് 
അത് ഓയിലിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സോ ആ ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഒ ആണ് ലോങ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് സി ടു ഒ വിച്ച് ഇസ് ഗവൺ ബൈ സി ഒ സി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ അവിടെയും ക്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യൂവും സെയിം സൈൻ ആണ് സെയിം എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് അതും ട്രിപ്പൾഷൻ ആണ് സോ ക്യൂ എവേ ആയിട്ട് ലോങ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ഫ്രം ക്യൂ ടു ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ബട്ട് എവേ ഫ്രം ചാർജ് ക്യൂ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് എഫ് ത്രീ അത് മൂന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇനി മൂന്ന് ഫോഴ്സും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നെറ്റ് എന്താണെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ടുവും എഫ് ത്രീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിന് നമ്മൾ ഈ പടം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്കാം അത് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് എഫ് ടു എഫ് വൺ സോറി എഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ടു പ്ലസ് എഫ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറയുന്ന പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് അഡീഷൻ ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ എഫ് ടുവും എഫ് ത്രീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇതായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ച ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിസൾട്ടൻ്റ് ബിക്കോസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചുമ്മാ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം വേർ ഇറ്റ് ഇസ് പോയിന്റിങ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വെറുതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എലോൺ ബി ഒ എലോൺ സി ഒ എന്നൊക്കെ അല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ ഒരു സ്പോയിന്റിങ് നമുക്ക് കാണിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയോണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് എഫ് വൺ എഫ് ടുവിന്റെ എഫ് ടുവിന്റെ എഫ് ത്രീയുടെയും കൂടെ റിസൾട്ടിന്റെ എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ സി റിസൾട്ടിന്റ് ഓഫ് എഫ് ടു ആൻഡ് എഫ് ത്രീ അത് അത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടാം എഫ് ടു എഫ് ത്രീയും കൂടെ കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നോക്കി എഫ് ടും സോറി ദിസ് ഇസ് എഫ് ടു ദിസ് ഇസ് എഫ് ത്രീ അപ്പൊ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് പോയിന്റിങ് എലോ ഇറ്റ് ഇസ് പോയിന്റിങ് ഫ്രം ഒ ടു എ ഇറ്റ് ഇസ് പോയിന്റിങ് എലോ ഒ എ ആണ് എഫ് ടു ആൻഡ് ഒ ത്രീ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് സി ഇപ്പുറത്ത് ആഡ് ചെയ്യാമേ എഫ് ടു ആൻഡ് എഫ് ത്രീ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എഫ് ടു പ്ലസ് എഫ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും സെയിം ആണല്ലോ അത് ത്രീ ക്യു ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സ്ലോൺ നോട്ട് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ക്യൂ ക്യു ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സ്ലോൺ നോട്ട് എൽ സ്ക്വയർ അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ക്യു ക്യു ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സ്ലോൺ നോട്ട് എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബിക്കോസ് ത്രീ ക്യു ക്യു ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സ്ലോൺ നോട്ട് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ക്യു ക്യു ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സ്ലോൺ നോട്ട് എൽ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് സിക്സ് ക്യു ക്യു ബൈ ത്രീ ക്യു ക്യു ബൈ ഫോർ ബൈ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് യാ ദിസ് ടു ഫോഴ്സസ് ഇസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സ്ലോൺ നോട്ട് ക്യു ക്യു ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് സിംപ്ലി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാനിവിടെ ആഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്തതിൽ ചെയ്തതിലല്ല ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് കാണിച്ചു എഫ് ടു പ്ലസ് എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മ
cos of the angle between F2 and F3. If angle between F2 and F3 and theta are going to be just cos theta. So, that is F2 square. F2 is 1 by 4 pi epsilon naught 3 q q by L square. See, 1 by 4 pi epsilon naught L square no or another L adatum number QQ one by L com F two anangulum F three anangulum C the render the thunder above the calculation simple come in detail E one by four pi epsilon not QQ by L square nanyan or tita might come other either one by four pi epsilon not QQ by L square the L in the thunder above Madinde whole square and long the anangulum F2 square, F3 square, F3 square, F3 square, the common term. The term is 3. 3 square is 9. Plus, if you have 3 square, you will have a 3 square. And because if you plus 2 into, we have F2, F3. Then, we have 1 by 4 pi epsilon naught. QQ by L square, the whole square, we have 1 by and 3 into 3 are cubed away. As I give calculation, I'll put a comment and I'll let them directly light to no cup of value of value item and the other end of it. I'm not a man to change the And we need the angle between F2 and F3. But no key, no key angle. E angle at three and no can see E angle. E third at thin angle opposite angle. So definitely other end equal. I regular. Upon no if you consider this triangle, E or do. B, C, O, and one meter triangle and consider G. And again, the comments long. Even the one in the perpendicular, median lay or central lake, pona, vertex in the pona, E or line, and the median the par another, E angle the perpendicular bisector. I came. Either full angle the sixty and under the definitely thirty. I came. Within thirty, E particular angle thirty. Or triangle the total angle on a one eighty and up either definitely one eighty minus thirty plus thirty and either this will be one twenty degree. So, we will have cos 120 degree. Okay. So, we 1 by 4 pi epsilon naught q q by l square the whole square into 3 square no 9, 3 square no 9 plus 3 into 3 9, 9 to 2. We will have 2 into 9. We will have cos 120 the value. Cos 120 the value minus 1 by 2. So, minus 1 by 2. P2, E2 number cancel. In the case, 1 by 4 pi epsilon naught q q by l square the whole square into 9 plus 9 minus 9. Now, 1 by 9 over 9 cancel. This is finally E dv. That is 1 by 4 pi epsilon naught q q by l square the whole square into 9. This is the square root. 9 to the square root is 3. This is the whole thing square. Then the square root is 3. And the square root That is 3 q q by 4 pi epsilon naught l square. So this is the resultant of those two forces f2 and f3. Now we have direction specific. Now we have a picture. Now we picture. Now we so, we have picture of this picture. This is F3, this is F2. And the resultant is according to parallelogram, it will be like this. That is, it is pointing from O to A. See, if force F2, force F1 is a charge. A is a charge. A is a charge. A is a small Q charge. Capital Q is exerting the force along A O1. This direction A to one. She is the third channel. O to A and Ipa Kitty resultant in the direction. Okay. Along O A. That is the direction. Upon the Kaina, I am going to total force the Kana and Eta Namkandinam. I am going to the Kana. Total force F1 or another. That will be total force in the Parana. Total force in the Parana Namka F1 plus. Ipakiti resultant force an F1 plus Ipakitiya resultant force that is 3 q q by 4 pi epsilon naught L square, which is along OA I tad in. Nankari F1 or in the 3 kitirikinadum 3 q q by 4 pi epsilon naught L square, see which is along 
എ ഓ ആണ് വിച്ച് ഇസ് എ ലോങ് എ ഓ അത് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയ ത്രീ ക്യു ക്യു ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ നോട്ട് എൽ സ്ക്വയർ എ ലോൺ ഒ എയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എലോങ് ഒ എ ഏത് ഒരു ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇഫ് യു തിങ്ക് യു കൺസിഡർ അത് ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് അതിപ്പോ കിട്ടിയ റിസൾട്ടിന്റെ ഇങ്ങോട്ട് ഈ എ എയിലിരിക്കുന്ന ചത് ക്യൂലേക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് എന്റെ രണ്ടിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് ജസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനെ വെക്ടർ ആർ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് സപ്പോസ് ആ ഒരു ഡയറക്ഷനെ ദറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ വെക്ടർ ആർ എന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ഒരെണ്ണം ത്രീ ക്യു ക്യു ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സ്ലോൺ നോട്ട് എൽ സ്ക്വയർ ബിക്കോസ് നമ്മൾ അതിന്റെ ആ ഡയറക്ഷൻ ദറ്റ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ വിച്ച് ഇസ് പോയിന്റിങ് എലോങ് ഫ്രം എ ഒ ജിസ് പോയിന്റിങ് ഫ്രം എ ടു എ വെക്ടർ ആറ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആറ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാണ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന് ആ ഡയറക്ഷൻ ആർ വെക്ടർ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആറിന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് എ ഒ ആണെങ്കിൽ ഈ നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് ഇൻ വെക്ടർ ഓഫ് എഫ് ടു ആൻഡ് എഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലോ ഒ എയാണ് അതിന് നേരെ തിരിച്ചുള്ള ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ആർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഇസ് സീറോ ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആറ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മുകളിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം താഴേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെക്ടർ വിച്ച് ഇസ് പോയിന്റിങ് ഫ്രം ഒ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വെക്ടർ ആർ ആക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒ എ എന്നുള്ളതാണ് വെക്ടർ ആർ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് വെക്ടർ ഇതായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലോ ഒ എ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ദിസ് വിൽ ബി മൈനസ് ആർ പ്ലസ് ആർ എന്ന് വരും കേട്ടോ മൈനസ് ആർ പ്ലസ് ആർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ സിമിറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് എക്സാക്റ്റ് ആ നടക്കു വരുന്ന ഫോഴ്സ് ഇത് അങ്ങനെ നോൺ സീറോ ആകണമെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയോ മറ്റോ ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്ലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ അബോട്ട് ഓ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഫോഴ്സ് നോൺ സീറോ ആവുമായിരുന്നു അല്ലാത്ത കേസിൽ അത് സീറോ തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യാം കൺസിഡർ ദ ചാർജസ് ക്യു ക്യു ആൻഡ് മൈനസ് ക്യു പ്ലേസ് ഇറ്റ് ദ വേർട്ടീസസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇക്വിലാട്രൽ Yeah, consider the charges Q, Q and minus Q placed with the vertices of an equilateral triangle as shown in the figure. What is the force on each charge? The pole. Uh, yeah. Now, we have three charges. We have to take the A in the Q, B in the Q, and C in the Q, and C in the Q, and C in the minus Q. We have three charges. We have to take the A in the Q. വട്ട് ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ഈ ചാർജ് ഓരോ ചാർജിലുള്ള ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഓരോ ചാർജ് കാരണം അത് മറ്റു രണ്ട് ചാർജ് കാരണം മൂന്നാമത്തെ ആൾക്ക് എന്താണ് എത്ര ചാർജാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ചാർജ് ക്യൂ ിൽ ഇരിക്കുന്ന ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിന് അനുഭവിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് അനുഭവിക്കുക ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് അനുഭവിക്കുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സി കാരണം സിയിലെ ചാർജ് കാരണവും ഒന്ന് ബിയിലെ ചാർജ് കാരണം അപ്പൊ ബിയിലെ ചാർജ് കാരണം ഈ എയിൽ ഇരിക്കുന്ന ചാർജ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ചാർജിനെ ക്യു ടു ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ദറ്റ് ഇസ് എഫ് വൺ ടു എഫ് വൺ ടു ആൻഡ് പ്ലസ് എഫ് വൺ ത്രീ ആണ് ഇതിന്റെ രണ്ടിനെ കൂടെ വെക്ടർ സെൻ ചെയ്താൽ മതി ആൻഡ് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ചാർജും 
ഈ ചാർജ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ എയിലിരിക്കുന്ന ബി കാരണം എയിലിരിക്കുന്ന ചാർജിന് എന്ത് ഫോഴ്സ് ആണ് അനുഭവപ്പെടുന്ന വെച്ചാൽ ഈ രണ്ടും എന്താണ് ഒരേ സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റിപ്പൾഷൻ ആയിരിക്കും സോ ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ എവേ ഫ്രം ദ ചാർജ് ആയിരിക്കും അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ എഫ് വൺ ടു ആൻഡ് ഈ സിയിലിരിക്കുന്ന മൈനസ് ക്യു ആണ് അത് കാരണം എയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും കാര്യം അത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് സിയിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് വരുന്ന വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് അപ്പം ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെക്ടറിന് ടുവേർഡ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ടുവേർഡ്സ് മീൻസ് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും എഫ് വൺ ത്രീ വരിക ഓക്കെ അതാണ് എന്റെ വ്യത്യാസം ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് വൺ ടു എലോങ് ബി എയും ഓക്കെ അത് എഫ് വൺ ടു എലോങ് ബി അല്ല ബി എ തന്നെ ബി എക്കും എ സിക്കും എലോങ് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് വൺ ടുവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് എഫ് വൺ ത്രീയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടും ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക അപ്പം ടോട്ടൽ ചാർജ് നമ്മളിപ്പം ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓൺ ദിസ് ക്യു വൺ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദിസ് ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിസൾട്ടിന്റെ ഓഫ് എഫ് വൺ ടുവും എഫ് വൺ ത്രീയുമാണ് ആ റിസൾട്ടിന്റെ അക്കോർഡിംഗ് ടു പാരലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എഫ് വൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റിംഗ് എല്ലാം നമ്മൾ ആ ഒരു വെക്ടറിനെ വെക്ടർ ആർ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് വിച്ച് ഇസ് നമ്മൾ ആർ വൺ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് വൺ ടു പ്ലസ് എഫ് വൺ ത്രീ വിൽ ബി പോയിന്റിംഗ് അതിന്റെ റിസൾട്ടിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ ആണ് ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് പോയിന്റിംഗ് എല്ലാം ആർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം ആർ വൺ ഈസ് എ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എല്ലാം ബി സി ബി സിക്ക് കുറുകെയുള്ള അതേ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് ബിക്കോസ് നോക്കി ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയല്ലേ എഫ് വൺ വരുന്നത് സോ ആ ബി സിക്കുള്ള ആ വെക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ വെക്ടർ ആർ വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആർ വൺ വിച്ച് ഇസ് എ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എല്ലാം ബി സി കാര്യം അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എല്ലാം ബി സി കാര്യം നമ്മൾ ഇതും പറഞ്ഞ എഫ് വൺ ത്രീയുടെ റിസൾട്ടിന്റെ എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എഫ് വൺ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറും ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെക്ടർ ആയിട്ട് ആ ഡയറക്ഷൻ എന്റെ രണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ബിയിലെ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് കാരണം എയിലെ ക്യു അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സ്ലോൺ നോട്ട് ക്യു ഇൻ ടു ക്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്യുലേറ്റൽ ട്രാങ്കിൾ ആണ് അതിന്റെ സൈഡിൽ എന്ത് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ എൽ സ്ക്വയർ ഇത് ഇതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ആറ് ഈ സീലിരിക്കുന്ന ചാർജ് ക്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ അത് നമ്മളെ എയിലിരിക്കുന്ന ക്യൂവിലേക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് അട്രാക്ഷൻ ആണ് അത് അട്രാക്ഷനും ഈ ബിയിലിരിക്കുന്ന ചാർജ് എയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന റിപ്പൾഷൻ ആണെന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സിമിലർലി നമ്മളെ ഫോഴ്സ് എഫ് ടു വിച്ച് ഇസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ചാർജ് ക്യു എച്ച് ബി അത് ബിയിലിരിക്കുന്ന ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജിൽ മൊത്തം അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ ഫോഴ്സ് എഫ് ടു ആണ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ that will be what it will be the summation of f21 plus vector f23 irikum okay and suppose nammal adinayana nammal endu vilikina f2 nu vilikina f2 ennu vilikinathu adinayana suppose aa force nu parayunathu let it is total force nammal f nu vilikkan nu vicharikka total force nu f nu vilikkan nu vicharikka adine namukku എഫ് ആർ ടു എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇവിടെയും നമ്മള് സി എഫ് ആർ ടു എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെയും ഞാൻ എഫ് ആർ വൺ എന്ന് തന്നെയാണ് എടുത്തത് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഈ ഫോഴ്സുകളുടെ എല്ലാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് അതായത് ഇതെല്ലാം സെയിം സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ചാർജ് ആണല്ലോ കൊണ്ട് ഈ സിയും ബിയിലും ഇരിക്കുന്ന ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും സിയും എയിലും ഇരിക്കുന്ന ചാർജസ് ബിയിലേക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും എല്ലാം സെയിം ആണ
ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിന് ഈ എയിലിരിക്കുന്ന ക്യൂ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ദറ്റ് വിൽ ബി ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ സോ അത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും എഫ് ടു വൺ ഇനി ഈ സീലിരിക്കുന്ന ചാർജ് കിട്ടുന്ന അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പം അത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോയിന്റ് ചെയ്യുക സോ അതിന്റെ നെറ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ പാരലോഗ്രാമിലോ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും സോ സി ഇതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് എ സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വെക്ടർ കിടക്കുന്ന ഡയറക്ഷനും ഇഫ് യു ടേക്ക് എ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ വിച്ച് ഇസ് എലോ എ സി അതും ഈ എഫ് ടു ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആണ് അപ്പൊ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ആർ ടു ഇസ് എ വെക്ടർ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എലോ എ സി യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എലോ എ സി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് വിൽ ബി യൂണിറ്റ് വെക്ടർ വിച്ച് ഇസ് എലോ എ സി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മൈനസ് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ചാർജ് മൈനസ് ക്യു അറ്റ് സി അതിനെ നമ്മൾ എഫ് ത്രീ എന്നാണ് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എഫ് ത്രീ അത് ഈ സിയില് സിയില് ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജിന് ഈ എയിലെ ക്യൂവും ബിയിലെ ക്യൂവും കൊടുക്കുന്ന ആ ഫോഴ്സ് അപ്പം അത് അതെത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി അതെന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് ത്രീ എഫ് ആയിരിക്കും അവിടെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്താന്ന് പറയാം ബിക്കോസ് ഈ ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചാർജും അതിന് എയിലുള്ള ചാർജും തമ്മില് അട്രാക്ഷൻ ആണ് സോ എഫ് ത്രീ വണ്ണിന്റെ ഡയറക്ഷൻ യു സോറി സോ എഫ് ത്രീ വണ്ണിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാർജും ഈ ബിയിലിരിക്കുന്ന ചാർജും തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ ആണ് സോ എഫ് ത്രീ ടുവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് സോ നോക്കിക്ക അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഈ റിസൾട്ടിന്റെ ഓഫ് റിസൾട്ടിന്റെ ഓഫ് എഫ് ത്രീ വൺ ആൻഡ് എഫ് ത്രീ ടു ആണ് എഫ് ത്രീ ഓക്കെ എഫ് ത്രീ ഇസ് ദ റിസൾട്ടിന്റെ ഓഫ് എഫ് ത്രീ വൺ ആൻഡ് എഫ് ത്രീ ടു അക്കോർഡിംഗ് ടു പാരലോഗ്രാമിലോ റിസൾട്ടിന്റെ എടുക്കുമ്പോ എന്താ വരുന്നത് ബിക്കോസ് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് അതിന്റെ ആംഗിളിന്റെ ആംഗിളിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ നെറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് വൺ എഫ് ത്രീ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് ത്രീ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എഫ് ത്രീ വൺ എഫ് ത്രീ ടു കോസ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്കലോട്ടൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ആണല്ലോ സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോ സിക്സ്റ്റി സോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എഫ് ത്രീ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എഫ് ത്രീ വൺ അത് ഈ സിയിലുള്ള ചാർജ് ചാർജിലേക്ക് എയിലുള്ള ചാർജ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് ത്രീ വൺ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് തന്നെയാണ് സോ ദറ്റ് ഈസ് എഫ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് ത്രീ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഈ എഫ് ത്രീ വൺ എഫ് ത്രീ ടു എല്ലാം സെയിം ആണ് ബിക്കോസ് ഒരേ സൈനുള്ള ചാർജ് ആണ് സോ ഇത് ടു എഫ് സ്ക്വയർ വരും and cos 60 is 1 by 2 so okay k2 e2 cancel i pon f square plus f square plus f square that is in that the root 3 f square nu varu athava root 3 f appo idana and the force on charge minus q at c c lekulla force nu parayunnathu idana appo nammal adinte oru direction nu parayunnathu എൻ കെ ആപ്പ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത് എഫ് ത്രീയിലെ ഫോഴ്സ് എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ എഫ് എൻ കെ ആപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ എൻ കെ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് ഇറ്റ് ഇസ് പോയിന്റിംഗ് ഡൗൺവേർഡ്സ് അതായത് ഈ ഈ ഒരു നമുക്ക് ഈ പടം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഈ ഒരു ആംഗിളിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഡയറക്ഷൻ ആണ് സ്വിച്ച് ഇസ് സോ യൂണിറ്റ് ഫെക്ടർ ലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ബൈസെക്ടിംഗ് ആംഗിൾ ബി സി അതാണ് എൻ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻകൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻകൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ബൈസെക്ടിംഗ് ആംഗിൾ ബി സി എ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ചാർജും കൂടി സം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് സീറോ ഓക്കെ
എഫ് വൺ ഇങ്ങോട്ടും എഫ് ടു ഇങ്ങോട്ടും ആണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ നമുക്ക് മൂന്ന് ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണല്ലോ എഫ് ടു എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ആൻഡ് വി ഹാവ് അനദർ എഫ് ത്രീ അതിൻ്റെ എല്ലാം എന്താണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എഫ് ത്രീ എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് താഴേക്കുമാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് താഴേക്കാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിന്റെ നിങ്ങൾ റിസൾട്ടിന്റെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വിത്ത് ആംഗിൾ നമ്മൾ അതിന്റെ റിസൾട്ടിന്റെ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഫൈൻ ദാറ്റ് സി ഇതിന്റെ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദറ്റ് ഈസ് റിസൾട്ടിന്റ് ഓഫ് എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് ടു ഓക്കെ വിത്ത് ഇപ്പൊ ഈ റിസൾട്ടിന്റ് ഓഫ് എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് ത്രീ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം യു വിൽ സപ്പോസ് ഇപ്പൊ ഈ എഫ് ആർ എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് റിസൾട്ടിന്റ് ഓഫ് എഫ് ആർ ആൻഡ് എഫ് ത്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ആ സീറോ നിങ്ങൾക്ക് അത് സീറോ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ റിസൾട്ടിന്റെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടും ബിക്കോസ് ഈ ഡയറക്ഷന് വ്യത്യാസം നോക്കി ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടക്കുകയാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ടിന്റെ ആദ്യം നിങ്ങൾ എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ദെൻ എഫ് വണ്ണും എഫ് ടുവിന്റെയും റിസൾട്ടിന്റെ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ എഫ് ത്രീ റിസൾട്ടിന്റെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വേറെ താഴേക്കാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ആഡിങ് അപ് ടു സീറോ ദറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ട്രീ ചാർജ് സീറോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടും അത് എഴുതി എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും യു വിൽ ഗെറ്റ് ലൈക്ക് ദറ്റ് സോ ദറ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഇൻ ഫോഴ്സ് ഓൺ എഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ടു പ്ലസ് എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്ന അത്ര സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റന്റ് വിത്ത് ന്യൂട്ടൻസ് തേർഡ് ലോ കാര്യം ഏതൊരു പെയർ ഓഫ് ചാർജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ചാർജ് മറ്റൊരു ചാർജിലേക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ അതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത് തന്നെ സെക്കൻഡ് ചാർജ് ഫസ്റ്റ് ചാർജിലേക്ക് തന്നെ അത് ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് സോ ബേസിക്കലി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പെയർ ഓഫ് ചാർജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ദറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റന്റ് വിത്ത് ന്യൂട്ടൻസ് തേർഡ് ലോ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ നോക്കാം താങ്ക് യു